Hi guys, welcome to my channel Researchers Enigma. Myself Subhashish and I'm a PhD student in Tata Memorial Center Act Track. So in COVID era, me, log bahut zada uh, focus kar rahe hain research pe, health pe, medicine pe ki like trials ka kya status hai, vaccine ka baega, medicine ka baega, itna time kyu lag raha hai. So uh, suddenly research ek limelight me aa gaya. फिर भी हमारी सोसाइटी में एक गैप है टुवर्ड्स द परसेप्शन जो या अंडरस्टैंडिंग जो रिसर्च uh, सोसाइटी uh, की है टुवर्ड्स रिसर्च और जो एक्चुअल में हम हमारे रिसर्च लैब में करते हैं तो uh, क्योंकि इंटरेस्ट आया है सोसाइटी का तो इस चैनल के माध्यम से मैं उस गैप को कम करना चाहता हूं और जो इंटरेस्ट uh, है उसको एनहांस करना चाहता हूं तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इस इन वीडियोस के थ्रू प्लस आपको एक झलक मिलेगी पीएचडी स्टूडेंट्स की लाइफ की तो हमारी लाइफ थोड़ी बियर्ड होती है क्योंकि हमारा वो 9 टू 5 वाला जॉब नहीं होता है हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है एक्सपेरिमेंट्स पे हमारे मूड्स डिपेंडेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में तो और मोनोटोनस नहीं होता इस चक्कर में लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है क्योंकि हर दिन कुछ नया हो रहा होता है एंड रूटीन नहीं होता है आज के वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि मैं क्या रिसर्च करता हूं या मेरे रिसर्च के बारे में एक जनरल आइडिया दूंगा ये टेक्निकल नहीं रहेगा बहुत ही बेसिक रहेगा सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन बॉडी आवर ह्यूमन बॉडी इज फॉर्मड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हार्ट लिवर किडनी एक्सेट्रा और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बने होते हैं डिफरेंट टिश्यूज से जैसे कि ब्रेन होगा वो नर्वस टिश्यू का बना होगा या स्किन जो होता है वो डिफरेंट टिश्यूज के बना होता है डिफरेंट टिश्यूज के लेयर्स का बना होता है इसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर एग्जांपल अगर बोलो तो ब्लड है जो कि एक फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है बिकॉज़ इट्स रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अक्रॉस द बॉडी अगर आप अपनी 7th या 6th की एक बेसिक बायोलॉजी बुक को याद करें तो उसमें एक चैप्टर होता था सेल और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता था दैट सेल इज द बेसिक और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मींस फॉर एवरी बेसिक फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी दीस सेल्स आर रिस्पांसिबल एंड एनी काइंड ऑफ चेंज विद इन द सेल विल हैव एन इफेक्ट ओवर टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल या इवन ऑर्गेनिज्म लेवल सेल की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है और इन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जैसे कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स विटामिन एंड इवेंट्स जैसे कि फीवर होना या फिर हेडेक होना या फिर ऑक्सीजन में कमी आना या बीपी में चेंज होना ये सब इन बायो मॉलिक्यूल्स के चेंजेस की वजह के लेवल्स के चेंजेस की वजह से ही होता है बायो मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से वन ऑफ द बायो मॉलिक्यूल इज प्रोटीन्स नाउ जैसे मैं आपको प्रोटीन बोलता हूं तो आपको लगेगा कि वही वे प्रोटीन व्हिच इज यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग या जो आप इनटेक करते हैं बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस प्रोटीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनल प्रोटीन सो बेसिकली प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के दो मेजर एग्जांपल्स हैं केराटिन एंड कोलैजिन और हम ओवरऑल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के आर्किटेक्चर को मेंटेन करता है या उसको बनाने में हेल्प करता है वेयर एज जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं दे रेगुलेट सेलुलर फिजियोलॉजी जैसे कि सेल का ग्रोथ सेल डिवीजन सेल सेल इंटरेक्शन एंड इवन सेल का डेथ चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस अमंग व्हिच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन अब यहां पर मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शन साथ में बोल दिए हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना हर प्रोटीन वेदर इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और टू द क्लास ऑफ फंक्शनल प्रोटीन विल हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर व्हिच इज देम टू फंक्शन और टू इंटरेक्ट विद अदर डिफरेंट सेलुलर प्रोटीन्स ये इंटरेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोटीन खुद पूरा सब कुछ काम नहीं कर सकता उसको बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स की हेल्प लगती है एक सेलुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहां पर अगर इन में से एक कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो आगे के जो इंटरेक्शंस हैं वो हैम्पर हो जाएंगे जिसकी वजह से वो सेलुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और यही होता है बहुत सारे डिजीजेस में इंक्लूडिंग कैंसर नॉर्मली अगर कोई सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शनल प्रोटीन में डैमेज आ जाता है तो एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू उस सेल का डेथ हो जाएगा और इस प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे फंक्शनल प्रोटीन्स खुद रिस्पांसिबल होते हैं तो कैंसर में ये भी होता है कि कई बार ये जो सेल डेथ के प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उनमें खुद ही डैमेज हो गया है जिस वजह से जो डैमेज्ड सेल है पहले ही वो मरेगा नहीं और वो 
कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता रहेगा ये जो डैमेज सेल है इनमें इनका एक एट्रीब्यूट होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं ड्यू टू विच जो हेल्थी सेल्स हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाता या रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण वो कम डिवाइड करते हैं या स्लोली डिवाइड करते हैं एंड धीरे धीरे वो जो टिश्यू होता है वो ट्यूमर लाइक या ट्यूमरस बन जाता है जो ट्यूमर है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो हो सकता है ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरे हेल्दी टिश्यूज में भी इंक्रोच कर दे इंक्रोच कर जाए और वहां पर भी इसी फास्ट रेट के साथ डिवाइड करना चालू कर दे और वहां के भी हेल्दी सेल्स इस वजह से विदाउट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस डिवाइड नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये आजू बाजू के टिश्यूज एज वेल एज बहुत दूर दूर जो ऑर्गन्स है वहां पर भी धीरे धीरे ये सेल्स फैल जाएंगे एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एट वेरियस साइट तो इन आर लैब फर्स्ट वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट इज देर एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट हैज बीन रिपोर्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर सेकेंडली इफ ये आर द इंटरक्शन गेटिंग इनहेबिटेड और द प्रोटीन इज मेकिंग एनी न्यू इंटरक्शन विद एनी अदर प्रोटीन and overall is there any change in the cellular physiology due to change in the structure and change in the interaction pattern of the protein so i hope aapko ye video uh, pasand aaya and uh, do like share and subscribe as much as possible